কি দেখা হবে কেন কি এত বছর পরে যখন বের করা যা কিন্তু আমি বলবো অসাধারণ মানে আমি যদি বলি আগের সিনেমার অ্যানিমেশন বা কমিক টাইপের করে অ্যানিমেশন একটা নতুনত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছে সেটাকে কতটা ভালো করা যায় মানে অ্যাজ এ ডিজাইনার আমি বলবো মানে ওয়াও মতামত <laughs> স্পাইডারম্যান অ্যাক্রস দ্য স্পাইডার ভার্স অ্যানিমেশন মুভিটা তো যেটা ফার্স্ট পার্ট বেরিয়েছিল টু থাউজেন্ড এইটিনে স্পাইডারম্যান ইন টু দ্য স্পাইডার ভার্স যেটা খুবই ভালো হয়েছিল একটা ইউনিক একটা মানে কি বলবো আর্ট ফর্ম নিয়ে ছিল টাইপের বাট তার সাথেও খুব ভালো একটা অ্যানিমেশন তো তারপরে ওটারই সেকেন্ড অনেক দিন বছর পর সেকেন্ড পার্ট হ্যাঁ থাকে হ্যাঁ এটা ওই সেম মার্বেল সেম ইউনিভার্সেরই বলতে পারেন তো কেমন লাগলো খুব 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 ভালো ফার্স্ট ডেটটা যারা দেখেছেন তারা জানেন অলরেডি খুব অনেক কিছু দেখানো হয়ে গেছিলো মাল্টিভার্স অনেক স্পাইডারম্যান তারাদের নিয়ে যুদ্ধ অনেক কিছু দেখানো হয়েছিল কিন্তু আমি বলবো এইটা মানে আমি ভাবছিলাম কেন আর কি দেখাবে মানে অলরেডি অনেক কিছু দেখানো যায় আর আমরা এটা যেহেতু রিভিউ করছি ওটা অনেকদিন আগে বেরিয়েছি আমরা ব্যাক টু ব্যাক আগে বা দেখেছি রিভাইজ করার জন্য তো ওই হিসাবে বলবো আমার খুব মানে এক্সপেকটেশান ছিল কিউরিয়াসিটি বেশিরভাগ ছিল যে আর কি দেখা হবে কেন কি এত বছর পরে যখন বের করা যা কিন্তু আমি বলবো অসাধারণ মানে আমি যদি বলি আগের সিনেমার অ্যানিমেশন বা কমিক টাইপের করে অ্যানিমেশন একটা নতুনত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছে সেটাকে কতটা ভালো করা যায় মানে অ্যাজ এ ডিজাইনার আমি বলবো মানে ওয়াও মানে আমার মাথায় অত ইমাজিনেশন আর অত কালার কম্বিনেশন অত টাইপের আসবে না তো এত ভালো আর্টিস্টরা কাজ করেছে প্রত্যেকটা সিন এত সুন্দর একটা পেন্টিং মনে হচ্ছে গতানুপতিক যে কার্টুন গুলো চলছে তার থেকে অনেকটাই আলাদা তো ওই হিসাবে আমি বলবো যে খুব ভালো মানে ওই জিনিসটাকে আবার ব্যাক করে আনারটা কেন কি আমার মনে হয় এখনকার জেনারেশনের বাচ্চারা কমিক পড়ে না খুবই কম পড়ে তো ওই অনুযায়ী হ্যাঁ তো ওই বই আর পাতার একটা কমিক মানে যেগুলো পেপারে দেওয়া হয় ওটা একটা ওয়েট করে সেটাও মানুষ ভুলে গেছে কিন্তু ওই ফ্লেভারটাকে যারা যেমনভাবে দিয়েছে আমার আমার পার্সোনালি তো খুবই ভালো লেগেছে মানে একসাথে একটা রুমের মধ্যে এনে দেখানো 
প্রত্যেকটা ইউনিক ইভেন এখানে মানে যে ইয়েগুলো দিয়েছে রিয়েল লাইফের যে স্পাইডার ম্যান তার ভিলেন গুলো তাদের ক্যারেক্টার গুলো টোবি ম্যাকগোয়ের যে ফার্স্ট স্পাইডারম্যান ছিল সেখানে বেন মরে যাওয়ার যে সিন গুলো সেটা <laughs> আর তাছাড়া অন্যান্য যে ফিল্ড গুলো হয় সেটা লিগো হোক লেগোর হোক বা কিছু মানে জাপানিজ মানে আমার সব থেকে ভালো লেগেছে পুরো দুটো সিনেমার মধ্যে যেটা প্রত্যেকটা স্পাইডার ম্যান কে যে একটা বুক হিসাবে তার যেটা সত্যি দরকার আর এই স্টাইলে দেওয়াটা কমিক বুকটা ওরকম হিসেবে ভালো লাগছে আর খুব তাড়াতাড়ি একটা স্টোরি দেখানো যাচ্ছে সিনের মধ্যেও মানে কমিক বুকে শুধু স্ট্রোকস বা ওই অ্যানিমেশনটা নয় যখন বোল্ডে কিছু জিনিস লেখা থাকে যখন কেউ ভাবছে যে স্টাইলে যে টাইপোগ্রাফিতে লেখা হয় ওটাকেও এখানে ইউজ করা হয়েছে মেনটেন করা হয়েছে মানে যখন কোনো একটা লিঙ্গ ইউজ করছে তখন যেটা মানে জানে না তখন কমিক বুকসে ওটা সাইডে লেখা হয় একটা একটা কালারফুল বক্সের মধ্যে যেটা মানে এটা বলতে চাইছে এখানে ওই জিনিসটা সিনেমা মানে মধ্যে অ্যানিমেশনের মধ্যে দেখানো হয়েছে আমি বলবো সেটা যারা জানেন বোঝেন এটা খুব কঠিন মানে আমরা যখন একটা স্ক্রিনকে একটা মানে গতানুগতিক ভাবে দেখছি সেটাকে অন্যভাবে ভাবাটা আমরা ভাবি সেটাও বোঝানো হয়েছে যে একটা বলে না যে গতানুগতিক দিক থেকে যেটা ভাঙাটা খুব কঠিন যে সবাই যেটা বলছে ওটা করে যাওয়া খুব সহজ ওই জিনিসটা দেখানো হয়েছে এখানে অন্য একটা কনসেপ্ট আনা হচ্ছে যেটা একটু পরে আমরা স্পয়লার শিখছিনা বলতে পারি আর ওভারঅল বলবো মিউজিক স্ক্রিন প্লে সিনেমাটোগ্রাফি ডায়লগ আমার তরফ থেকে তাই কারণ যেখানে ওরা যেভাবে থট প্রসেস টা নিয়েছে যেহেতু উল্টো করে ঝুলতে পারে সেটা আমরা সাইড এ দেখাচ্ছে বিল্ডিং এর সাইড দিয়ে হাঁটছে কিন্তু ওটা সোজা হাঁটছে বিল্ডিং টাকে অপোজিট দেখাচ্ছে 
যেগুলো দেখানো হয়েছে যে পার্টিকুলার একটা অ্যালংনেসের একটা সিন যেখানে আমরা সবাই বাড়িতে পালিয়ে গিয়ে অন্য একটা জায়গায় বসি তো ওই জায়গাটাকে একটু ক্রিয়েটিভ করে যেহেতু স্পাইডারম্যান তার জন্য উল্টো করে আছে তো ইচ অ্যান্ড এভরি ডিটেলড ওয়াও এবার আসবো আমরা স্পয়লার সেকশনে হ্যাঁ একদমই আপনারা যদি এখনো না দেখে থাকেন তাহলে প্লিজ দেখুন খুবই ভালো হয়েছে আর সবাই অ্যাপ্রিসিয়েটও করেছে তা আশা করছি আপনারা দেখেছেন যদি না দেখে থাকেন এখনো প্লিজ প্লিজ দেখুন আর হ্যাঁ তার আগে একটা যে এটার যদি ফার্স্টটা না দেখে থাকেন তাহলে ফার্স্টটা দেখে দেখুন কারণ কি জিনিসটা কন্টিনিউ আছে এটা থার্ড পার্ট এর রূপে বিয়ন্ড দ্য স্পাইডার ভার্স তো আমি তো ওয়েট করেছিলাম তারপরের তারপরে ডিসিশন তারপরের থিঙ্কিং এ তারপরে বলে এক বছর পরে একটা আসবে তাও ভালো যে পাঁচ ছ বছর করে যেন বাট স্টিল এক বছর অনেকটা বড় ব্যাপার এরকম হাফ সিনেমা দেখে ডেট দেয়নি কোন মান্থ দেয়নি জাস্ট 2024 এবা কোন মাসে বের হবে জানি না একদম তো আমরা স্টোরি নিয়ে যে কথাটা বলছিলাম যে একটা স্পাইডারম্যান যার হবার কথা ছিল না যে হয়েছে এরকম মানে এটা আমি খুব এখানে তো খুব একটা নতুন কনসেপ্ট কারণ কি এত মার্ভেল ডিসি যে কোনো সিরিজে এই জিনিসটা কখনো দেখানো হয়নি যে তুমি ভুল করে হয়ে গেছে একটা সুপার হিরো আর তারপর আমি বলবো যে অনেককে হয়তো আমি রিয়েল লাইফ সিনারিওতে এরকম অনেক কাউকে ব্লেম করা হয় হয়তো যে তোর ওখানে হওয়ার উচিত ছিল না ওখানে আমার হওয়ার ছিল বা অন্য কারো হওয়ার ছিল বাট ওর যে মানে এত ছোট হয়ে আর এখানে ওকে টিনেজ দেখানো হয়েছে তো টিনেজের যে রিভেলটা ওটাও দেখানো হয়েছে তো খুব ভালো দেখানো হয়েছে মানে কনসেপ্ট অ্যাজ এ স্টোরি ওয়াইজ কনসেপ্ট খুব ছেড়ে দিল আর তার মধ্যে প্রত্যেকজনের ফ্যামিলি সেটা অন্য কোন স্পাইডার ম্যানের হোক মানে সবারই নাম পিটার কার্ড তো আলাদা করে বলতে পারছি না কার কথা বলছি একটা স্পাইডারম্যান যার বেবি হলো তার নিজের পার্সোনাল লাইফটাও দেখানো হলো যে পিটার আর মেটার যে মেটার নাম কি মর মার্গিস গুয়েন গুয়েন ইয়েস গুয়েনেরও নিজের পার্সোনাল স্টোরিটা ওর বাবার সাথে যেটা একটা খুব মেস আপ একটা স্টোরি ছিল ওটাকে আবার সলভ করলো এরকম ছোট ছোট করে স্টোরিগুলোকেও কমপ্লিট করছে আবার একটা নতুন জায়গায় নিয়ে চলা গেল যেটা হ্যাঁ একটা অন্যরকম যেখানে অ্যাকচুয়ালি যেখানকার ইউনিভার্সে স্পাইডারম্যান হওয়ার কথা ছিল বা যেহেতু স্পাইডারটা ট্রাভেল করে এখানে চলে এসেছে তাই এ হয়েছে তো সেই খানের স্টোরি সেখানে পৌঁছে গেছে সেখানকার স্টোরিটা সেখানকার স্টোরিটা অন্যরকম একদম একদম তো ওটাও হাফ দিয়ে মানে শেষ করলো সেখানে আবার ওর বাবা মারা গেছে কিন্তু আঙ্কেল বেঁচে আছে কিন্তু পুরো মানে যে ভাল মানে এখানকার হিরো সেই ওখানকার ভিলেন তো ওখানে একটা মিস্ট্রি মানে অনেক রকম মিস্ট্রি দিয়ে শেষ করেছে যে ও আবার ট্রাভেল করে নিজের ওয়ার্ল্ডে আসতে পারবে না কি না কি হবে অলরেডি একটা গ্রুপ অফ স্পাইডার ম্যান ওর পিছনে পড়ে আছে যারা অনেক বেশি কি বলবো এক্সপিরিয়েন্স শক্তিশালী পাওয়ার আছে তো খুব বাজে জায়গা শেষ করেছে মদ্দা কথা ওটাই কিন্তু খুব ভালো আর নতুনত্ব স্টোরি আপনারা যদি অনেক কমিক্স পড়েন আমরা যেমন প্রচুর ডিসি মার্বেল বা অন্যান্য কমিক্স দেখেছি কিন্তু এই স্টোরির এই লাইনটা খুব ইউনিক আমি বলবো হ্যাঁ মানে এটা যদি কমিক বই থাকেও আমরা ওটা জানি না বাট আপনারা পড়ে থাকেন তো খুবই ভালো বাট সিরিয়াসলি মানে দারুণ ভাবে একটা অন্য একটা অ্যাঙ্গেল একটা ফ্রেশ একটা স্টোরি আমাদের জন্য অ্যাট লিস্ট এটা মনে হয়েছে দেখানো হয়েছে আর প্রত্যেকটা আমি বলবো প্রত্যেকটা ছোটদের কার্টুন বা ছোটদের সিনেমার মধ্যে একটা ইনার মিনিং থাকেই আর এখনকার দিনে তো অবশ্যই থাকছে সব রকমে শুধু সেটা বুঝতে হবে তো এখানকার ইনার মিনিংটা খুব ভালো দেখিয়েছে
তার সাথে ফ্যামিলি বন্ড একটা টিনেজের সাথে প্যারেন্টিং ছোট ছোট অনেক ডিটেলস নিয়েছে কপ আছে পুলিশ আছে ভিলেন আছে আবার মানে ব্যাপারটা আছে যে হিরো সেই কি হিরো ব্যাপারটা ছোট করে লাভ স্টোরি আছে একদম একটা ফ্রেন্ডশিপের একটা ভালো স্টোরি আছে ট্রাস্ট আছে ট্রাস্ট ব্রেক আছে অনেক কিছু ছোট ছোট ভাবে দেয়া আছে প্লিজ দেখুন একদম ভালো লাগবে আর এখানে এত কিছু করা আছে যে এটা লাইভ অ্যাকশনে আনাটা খুবই মানে যেটা আপনার স্পাইডারম্যানের যে যেখানে মাল্টিভার্স স্ট্রেঞ্জার্স ডক্টর স্ট্রেঞ্জার সাথে যেটা মিলে করেছিল সেটাতে যতটা সম্ভব দেখানো গেছে বাট এটা বিয়ন্ড এটা বিয়ন্ড আর আমি জানি না এটা অ্যানিমেশন বলি এতটা হতে পারে পসিবল আর এতটা ভালো লাগছে ওরা যেভাবে দেখিয়েছে মানে সত্যি কথা বলতে এটা একটা টিভি সিরিজ অনেক বড় জিনিস যেটা করে সত্যি খুব মানে বুদ্ধি মান বলবো না বুদ্ধিদীপ্তর সাথে একটা ছোট্ট একটা সিনেমায় কনভার্ট করেছে কারণ কি ওখানে আপনার যা ডিটেলস দিচ্ছে আর প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল স্পাইডার ম্যানের একটা ব্যাক অ্যান্ড স্টোরি দিচ্ছে সেটা অনেক বড় ব্যাপার অনেক বড় ব্যাপার আর ওই একটা কথা যে মেথগুলো আছে যে বা যেগুলো প্রত্যেকটা স্পাইডার ম্যানে আমরা দেখাচ্ছি যে ছোট থেকে যে কেউ না কেউ মরে যাচ্ছে মানে স্যাক্রিফাইস হবেই তবে স্পাইডারম্যান স্পাইডারম্যান একজনের পরিবর্তে তুমি সবাইকে ভাববে যেমন আয়রন ম্যান সবার জন্য নিজেকে সাক্রিফাইস করে দিল মেবি ওটা ওখানে দেখানো হয়েছিল ওটা খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল বাট স্টিল ভাবে করা যায় স্টিল যে ওখানে ওটা মানে আলটিমেটলি এটা ফিউচার এটা প্রবাবিলিটি এটা পাথরের লেখা না যে কোনো পাস্টই হতে পারে যেটা হ্যাঁ এটা কোনো দিন চেঞ্জ হবে না কারণ কি ওটা অলরেডি হয়ে গেছে ফিউচার সবসময় প্রবাবিলিটি তো চান্স নেয়াই যায় এটা এখানে এই জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছে আপনারা জানাবেন আপনাদের মুভিটা কেমন লেগেছে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে শেয়ার করবেন লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব এখনো না করে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর এরকম আর কি ভিডিও আমরা রিয়্যাক্ট করি ইফি করতে পারি সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন আবার তাহলে নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে বাই বাই